ಕೆಂಪೈನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೊಳಪಟ್ಟಂಥ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೋಕಾಲಯುಕ್ತ ರೈಡ್ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಗಡಿನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಂಪಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಜಾರ್ಜು ಮತ್ತು ಮಾದೇವಪ್ಪನ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾರ್ಜ್ ಮೂಲಕ ಮಾದೇವಪ್ಪನ ಮೂಲಕ ಕೆಂಪೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ಮೂರು ಜನ ನಮ್ಮ ಅಂಪರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ನಾಲಾಯ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಲಾಯ್ಕ ನಾಲಾಯ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನೀವು ಲಾಯ್ಕ ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರು ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಈ ದೇಶದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜಾರ್ಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಂಪರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ನಾಲಾಯ್ಕ ಅಲ್ವಾ ಇವರು ಲಾಯ್ಕ ಇವರು ಮಂಪರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಜಾರ್ಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಎಚ್ ಸಿ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಇದ್ರಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು ನಾಲಾಯ್ಕ ಇಲ್ವಾ ಅದು ನಾಲಾಯ್ಕೆ ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಿದರು ನಾನೇ ಕುರುಬರು ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕುರುಬರು ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹರನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕುರುಬರನ್ನ ನಾಲಾಯ್ಕ ಮಂತಡಿ ಅನರ್ಹರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆ ಬಾಂಬೆ ನೋಟ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಬಾಂಬೆ ನೋಟ್ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೋಟ್ ಇರಲ್ಲ ಬ ಯಾವುದು ಅಸ್ಸಾಂ ನೋಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ್ದೇ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದಿತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ನೋಟಾ ಡೆಲ್ಲಿ ನೋಟು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ನೋಟು ಹೌದು ಅವ್ರು ಪ ಖಂಡಿತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಮಾನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಮೇಲೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಜಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿತ್ತಾ ಅವತ್ತು ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ದೇವೇಗೌಡರು ಬೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಗ್ಗ ಮುಗ್ಗ ಬೈದ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತೇಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ ಆಗ್ಬೋದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಕಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಬುದ್ಧಿ ಲಂಚ ತಿನ್ನುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಪೊಲೀಸರು ನೀವು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದವರು ಪೊಲೀಸರು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ